Hej yogis, Anna Jermundsson från yogamala.se Idag eh, tänkte jag dela med mig av en kvällsrutin som man kan göra precis innan man går och lägger sig. Jag brukar ibland göra den på golvet bredvid sängen. Så du behöver faktiskt ingen yogamatta och kläderna du kan ha på dig är din pyjamas. Så jag skulle egentligen haft pyjamas på mig här, men ja, det blev inte så. Det du behöver är två block, såna här yogablock. Har du inte det så kan du ta din yogamatta och rulla ihop den. För att göra den lite tjockare så kan man rulla in, jag har rullat två yogamattor här lite slarvigt. Men man kan ju rulla dem lite mer noga så blir det lite stabilare. Och så kan man ju rulla in en tjock filt också så blir den lite tjockare. Och så kan man vara bra att ha en kudde. Och du behöver som sagt ingen yogamatta utan du kan göra, eller ja, är golvet hårt. Jag har en mjuk eh, matta i min säng som jag ligger på. Men har du inte det så, så rulla ut yogamatten. Det jag vill att vi ska börja med att ta och lägga den här under nedre skulderbladen. Och så ha eh, huvudet på en eh, kudde och sen lägga ut armarna här. Men i och med att jag har block så tänker jag använda dem. Jag tycker det är skönare. Och blocken, de har ju tre nivåer, så det är en, två och tre. Jag tar nivå två. Och blocket lägger du också precis i skulderbladen, nedre delen av skulderbladen ungefär. För du som är tjej, då du har B-banden. Och sen det andra blocket under huvudet. Och så låter du armarna bara få flyta ut åt sidorna. Ursäkta att jag krånglar mig. Det känns inte så skönt under huvudet. Så. Och så bara ta det djupa andetag här. Vi ska inte göra ont någonstans. Det ska bara kännas skönt. Det skönt att kunna slappna av här och låta dagens alla göromål, stress, bara få smälta bort. Känna hur bröstkorgen öppnar upp sig och hur det allt eftersom blir lättare att andas. Försök känna av att du inte spänner i axlar och skulderblad. När det är dags att komma av, sätter i fotsulorna i mattan och så flyttar vi höften lite åt höger så vi kan rulla åt vänster håll. Låt huvudet vara det sista som kommer av. Så flyttar vi bort blocken. Vi ska inte använda dem mer. Men vi ska ligga på vänster sida, böjda ben. Armarna rakt fram här. 
försöker dra ner axlar och skulderblad. Så andas vi in. Låt er höger arm komma upp och bak. Titta gärna på handen och armen kommer fram här. Andas in, armen kommer upp. Andas ut, armen kommer ner och bak och runt. En gång till, andas in. Andas ut, titta på handen, följ handens rörelse. Denna gången när vi kommer bak så lägger du armen här och tittar bak mot armen. Och så låter du armen komma fram. Så ska vi göra likadant på andra sidan. Så vi kommer upp. Och vrider runt. Ta ner axlar och skulderblad. Sug in magen. Och så är det vänster arm nu. Andas in. Armen kommer upp här. Titta på armen. Den kommer bak. Och fram. En gång till. Andas ut här. Och kommer fram igen. Andas in. Andas ut. Kommer bak. Denna gången när vi kommer bak här. Då lägger vi ner armen. Och tittar bak på den. Kom ihåg att det är på kvällen vi gör det här. Så inga snabba eller drastiska rörelser. Bara känna att vi får smälta. Kroppen får släppa spänning av stress. Inga krav, bara vara. Och så låter vi armen komma fram. Bra, så kommer vi runt igen. Nu ligger vi oss på rygg. Så för vi knäna in mot bröstkorgen och kramar dem lite. Ta tag om knäna sen med händerna. Så andas vi in här. Andas ut. Låt knäna komma in igen mot bröstkorgen. Andas in. Öppnar upp mellan knäna. Och låter dem komma ihop sen. Andas ut. Knäna in mot bröstkorgen. Andas in. Öppnar upp. Och de kommer ihop. Och andas ut. För ihop. Bra. Igen. En till, andas in. Andas ut. Vi gör en till, sista. Och andas ut. Kramar om oss själva igen. Ta tag om fötterna. Lyfter upp den så vi ser dem ovanför vårt ansikte. Låter fotsulorna vara ihop. Och så bara drar vi dem försiktigt ner mot bröstkorgen. Och det behöver inte vara speciellt djupt. Det känns säkert redan i höften. Bara vara här. Försök att inte spänna några muskler. Så släppna av i axlar och skulderblad. Känn att det är bara höften det stramar lite i. Behöver inte strama någon annanstans. Lugn andning. Så ska vi komma in i happy baby. Så vi tar tag om utsidorna, fötterna. Och låter fotsulorna peka upp mot taket. Knäna mot armhålan. Eller armhålorna. Insidan av låren är på utsidan av bröstkorgen. Pressa fötterna lite försiktigt uppåt. Händerna drar ner dem. Men igen, vi vill slappna av i axlar och skulderblad. Suger in magen lite. Kanske kan vi jobba sittbenen ner mot mattan. Så placerar vi sedan fötterna i golvet. Tar höger ankel. Sätter den ovanför vänster knä. Vissa av oss vill stanna här. Någon annan kanske vill föra över låret in mot kroppen. 
och hålla om baksidan av låret. Glöm inte att flexa höger fot. Igen slappna av i axlar och skulderblad. Andas ut, sätter vänster fot i golvet, höger fot i golvet. Så byter vi sida och låter antingen stanna här om det känns att det räcker eller låter du höger lår komma in. Håller bakom höger lår, flexa vänster fot. Slappna av i axlar och skulderblad. Oftast är man lite mer uppvärmd på kvällen så man är lite mer flexibel än vad man kan vara när man vaknar på morgonen. Höger fot i golvet. Vänster fot i golvet. Sträcker ut benen. Låt det höger arm komma ut åt sidan, för höger knä in till bröstkorgen, vänster hand på knät och så vrider vi här. Kanske kan du jobba med att ha höger axel och skulderblad kvar i golvet, sug in magen, ruta hand om ryggen. Andas in, knät kommer in till mitten. Släpper ner benet. Sträcker ut vänster arm. Kommer in med höger knä. Och så vrider vi här. Oj. Försöker låta axel och skulderblad vara kvar i golvet så gott det går. Sug in magen. Men igen, det är på kvällen. Så vi bara tar det lugnt. Ingen stress. Ingen press. Bara smält. Kommer in till mitten igen. Sträcker ut vänster ben. Kommer in med höger ben. Ta tag om baksidan av höger lår. Sträck ut benet så mycket som du känner att du mäktar med. Nu vill jag att du pressar låret in i händerna. Så inte händerna mot låret utan tvärtom. Så att låret går ifrån överkroppen. Andas ut. Benet kommer ner. Och så gör vi likadant på vänster sida. Händerna bakom låret. Sträck ut benet så mycket som du känner att du mäktar med. Och så pressar du låret nu in i händerna så att benet kommer ifrån dig. Inte tvärtom. Vi vill inte att benet ska komma närmare oss utan ifrån oss. Så ut, låter benet komma ner. Så kommer vi försiktigt upp till sittande. Så ska vi göra en övning till. Men den kräver en vägg. Och det är inget måste. Men det kan vara väldigt skönt att göra den innan man ska sova. Så jag har placerat min yogamatta här mot väggen. 
Eh, man kan också lägga upp, vi ska lägga benen längs med väggen. Det man också kan göra är att man lägger benen upp mot sängen. Så man gör det inte mer komplicerat än vad det behöver vara. Så du sätter dig om du är vid väggen eller sängen. Så sätter du dig så du har höften in till. Och så lägger du dig ner och låter benen komma upp. Och sen får du justera efter vad du känner skönt. Vill du kanske komma med rumpan verkligen tätt in till väggen? Eller vill du komma lite ifrån? Vill du lägga någon filt under höften och rumpan? Så gör du det. Du bara lyfta och så tar du en kudde och lägger under. Så du känner efter så att du kan ligga här en liten stund. Och så bara släppnar du av. När du känner dig redo 
Så kommer du försiktigt ner vid fötterna. Och sen trillar du över på vänster eller höger sida. Och så stannar du där en stund. Och så kommer du sakta upp till sittande. Så hoppas jag att du ska sova gott efter det här. Jag skulle eh, addera en liten meditationsstund här också. På några minuter för att lugna ner huvudet extra mycket. Så vet jag att du kommer sova jättegott. Tack så mycket för att du tittar. Jag uppskattar det verkligen. Tycker du om filmen så dela den gärna bland dina vänner. Och prenumerera gärna på min Youtube-kanal. Du vet att jag uppskattar det verkligen. Återigen, tack så mycket. Hej då!